হাই আমি রিহুন আমি হচ্ছে এখন বুয়েট আইপি ফিফটিন ব্যাচ মানে হচ্ছে আমি ফাইনাল ইয়ারে আছি বুয়েটে তো আমি আইপি ডিপার্টমেন্টে আছি তোমাদের সামনে আইপি সম্বন্ধে কিছু বলবো যেহেতু সামনে তোমাদের সাবজেক্ট চয়েস আছে আশা করি কাজে লাগবে আইপি ফুল ফর্ম হচ্ছে কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বাইরে বাইরের কান্ট্রিগুলোতে যেটা হয় যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং আলাদা করে পড়ানো হয় প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং আলাদা করে পড়ানো হয় আমাদের দেশে দুই জায়গায় কম্বাইন করে একসাথে পড়ানো হয়ে থাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং মেনলি কাজ করে হচ্ছে অপটিমাইজেশন নিয়ে আর প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ করে তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং মধ্যে তোমার আছে হচ্ছে সাপ্লাই চেইন তারপরে হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল অপারেশনস রিসার্চ আছে আর্গোনমিক্স আছে এরপরে হচ্ছে কিছু ম্যানেজারাল কোর্স আছে যেমন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট একটা কোর্স আছে অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট একটা কোর্স আছে এটা হচ্ছে তোমাকে যেই কাজটা করবে একটা বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে যখন তুমি যাবা তখন সেই বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে একটা বড় টিমকে তুমি কীভাবে হ্যান্ডেল করবা কীভাবে একটা বড় টিমকে তুমি ম্যানেজ করবা সেটা তোমাকে শেখাবে মানে হচ্ছে তোমাকে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে একটা বড় টিমকে ম্যানেজ করা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে সৌরভ গাঙ্গুলি হওয়া তোমাকে শেখাবে আর এরপরে হচ্ছে তোমার প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয় এখানে যেটা পড়ানো হয় তোমাকে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসগুলো পড়ানো হবে মেশিন টুলস পড়ানো হবে প্রোডাক্ট ডিজাইন পড়ানো হবে এরপরে তোমাকে আইপিতে অনেকগুলো সফটওয়্যার শিখতে হয় বলতে গেলে আর্কিটেকচার পর যদি সবচেয়ে বেশি সফটওয়্যার শিখতে হয় তাহলে সেটা আইপিতে এখানে তোমাকে শিখতে হবে ফার্স্টে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং শিখতে হয় একদম ওয়ান ওয়ানে ঢোকার সাথে সাথে এটা কোনো সফটওয়্যার না কিন্তু এর এটা ইউজ করে এরপর তোমাকে শিখতে হবে হচ্ছে অটোকেট সলিড ওয়ার্কস অ্যানসিস ক্যাটিয়া ম্যাটলেব তো অ্যাকচুয়ালি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং শেখার পর এগুলো শিখতে হয় মানে মেকানিক ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং যদি তুমি ভালো পারো এরপর এগুলো তুমি পারবে এটা হচ্ছে আইপিতে কি কি পড়ানো হয় এছাড়াও আইপিতে তোমার মেকানিক্যালের কোর্স কিছু করানো হয় মেকানিক্যালের কোর্সগুলোর মধ্যে তোমার যেমন আছে থার্মোডিনামিক্স করানো হয় হিট ট্রান্সফার করানো হয় ভ্যাক্টর মেকানিক্স করানো হয় সলিড মেকানিক্স করানো হয় সো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বেশ কিছু কোর্সও তোমাকে করতে হবে এই গেল প্রথম পার্ট যে আইপিতে কি কি পড়ানো হয় আচ্ছা এরপর যে নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা আছে যে আইপিতে জব সেক্টর কেমন আইপিতে চাকরি বাকরি কেমন আইপিতে টাকা পয়সা কেমন পাওয়া যায় তো এক কথায় যদি বলি আইপিতে চাকরি বাকরি জব সেক্টর বেশ ভালো তো জব সেক্টর যদি আমরা দেশের কনসিডার করি দেশের মধ্যে জব সেক্টর হচ্ছে দুই ধরনের জব সেক্টর একটা হচ্ছে সরকারি জব আর একটা হচ্ছে বেসরকারি জব প্রাইভেট সেক্টরের জব তো আমি বলবো যে প্রাইভেট সেক্টরে জবকে কনসিডার করলে আইপি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রাইভেট সেক্টরের জবগুলোর মধ্যে আইপি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বিকজ আইপিতে আমাদের সিনিয়র ভাইদেরকে যদি দেখি আইপি বিভিন্ন সিনিয়র ভাই অনেক বড় বড় মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলোতে আছে যেমন মনে করো ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো নেসলে ইউনিলিভার শেভরন এরকম বড় বড় বেশ কোম্পানি বেশ অনেকগুলো কোম্পানিতেই আইপির সিনিয়র ভাইরা আছে আর এছাড়া যদি সরকারি ক্ষেত্রটা দেখি সরকারি ক্ষেত্রে কোর ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলো যেমন ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল সিভিল ওগুলো যতটুকু আছে আইপি অতটা আগাই হতো নাই বাট আইপিরও কিছু সেক্টর আছে যেমন সরকারি চাকরির মধ্যে বিটাক আছে গ্যাস ফিল্ড অপারেশনগুলো আছে এছাড়া আর্মি তো আইপি রিক্রুট করা হয় মাঝে মাঝে এটাই হচ্ছে তোমার দেশের ক্ষেত্রে আর বিদেশের ক্ষেত্রে যদি দেখি বিদেশের ক্ষেত্রে আইপি থেকে তোমার ইউএসএ কানাডা বা জার্মানি এগুলোতে হায়ার স্টাডিজের জন্য যাওয়া বেশ ইজি এবং হায়ার স্টাডিজের পর তুমি ইজিলি যে কোনো সেক্টরে সেই বিদেশে যে কোনো সেক্টরে তুমি চাকরি ঢুকতে পারো এবং বেশ ভালো অ্যামাউন্টের একটা স্যালারিও তুমি পেতে পারো হ্যালো আমার নাম হচ্ছে মিনহাত আমি বুয়েট আইপি পনেরো ব্যাচে অর্থাৎ এখন ফাইনাল ইয়ারে আছি তোমাদের সাথে আজকে আমি কথা বলবো আইপি রিসার্চ এরিয়াগুলো নিয়ে আইপি রিসার্চ এরিয়া দেখা যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো রিসার্চ এরিয়া আছে আমাদের তার মধ্যে আছে ডেটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং প্রোডাক্ট ডিজাইন এরকম আরও অনেকগুলো তো এখানে আমরা যদি মেশিন লার্নিং নিয়ে কথা বলি তোমাদের যদি প্রোগ্রামিংয়ে ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে তোমরা মেশিন লার্নিং এই এই এরিয়াটিতে হয়তো কাজ করতে পারো ভবিষ্যতে এরপর আছে প্রোডাক্ট ডিজাইন প্রোডাক্ট ডিজাইনে হচ্ছে যে একটি প্রোডাক্ট কিভাবে বের হয় সেটা কিন্তু আমরা মনে করি খুব সহজ কিন্তু এটা আসলে অনেক ডিটেলস এখানে ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে অ্যানালিসিসের ব্যাপার আছে সেগুলো এই এই সেক্টরে কাজ করা হয় এরপর আছে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট যেমন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যখন একটা টি শার্ট ধরো বানানো হচ্ছে
ইন্ডাস্ট্রিতে র ম্যাটেরিয়াল ঝুঁকা থেকে ফাইনাল যে প্রোডাক্টটা বের হয় এর মধ্যে যত ধরনের কাজ আছে বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে সেগুলো আমরা এই এই সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট এই রিসার্চের ভিত্তিক করি এখন তোমাদের যে প্রশ্নের উত্তর দিব সেটি হচ্ছে যে তোমরা আইপি কেন পড়বে একজন স্মার্ট এবং স্পেশালাইজড ইঞ্জিনিয়ার সর্বোপরি লিডার হিসেবে যদি তোমরা তোমাদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে চাও তাহলে নিতে পারো আইপি যদি তোমার ইচ্ছা থাকে ম্যাথমে ম্যাথমেটিক্স নিয়ে ইচ্ছে থাকে তাহলেও তুমি আইপি নিতে পারো কেননা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম ফর্মুলেশন এবং সলভিং এগুলো কিন্তু আমাদের আইপির একটি অংশ এছাড়াও তোমার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম ফর্মুলেশন এবং সলভিং করতে বিভিন্ন ডেটা অ্যানালাইসিস করতে হয় সেগুলো করে এই সলভ সলভগুলো ইন্টারপ্রেট করা এগুলো কিন্তু আমাদের আইপিরই অংশ এছাড়াও আমরা বিগত দশ বছরে বিভিন্ন বেসরকারি এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আইপির অন্তর্ভুক্তি হয়েছে এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আইপির চাহিদা দিন দিন কিন্তু বাড়ছে এছাড়াও বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল উন্নতির হার অনেক বেশি দেশে বিভিন্ন নতুন নতুন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আসছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের চাহিদা কিন্তু দিন দিন বাড়ছে এবং আমাদের জব সেক্টরটি দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে পরিশেষে বলতে চাই যে আইপি পরে তুমি শুধু ইঞ্জিনিয়ারই নয় এ একই সাথে হয়ে উঠবে একজন লিডার ডিসিশন মেকার এবং প্ল্যানার আচ্ছা এই ভিডিওতে আমরা কিছু প্রশ্নের হয়তো আনসার দিতে পেরেছি সবগুলো আনসার দিতে পারিনি এছাড়াও যদি তোমাদের কোনো ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আইপি রিলেটেড যে এই সাবজেক্ট কেন পড়তে হবে বা এই ধরনের যে কোনো কোয়েশ্চেন তাহলে এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও আর আমরা আইপি যারা আছি তারা পার্সোনালি তোমাদের কোয়েশ্চেনের আনসার দিব দেখা হবে ক্যাম্পাসে